menjadi mangsa penculikan yang dipaksa buat konten ni dia. Assalamualaikum and hi semua. Hari ni aku nak bercakap pasal seorang YouTuber misteri. Dia ni dikatakan menjadi mangsa penculikan yang dipaksa buat konten ni dia. Sebelum ni aku adalah juga nampak dia punya video, dia punya news Aku tahu lah, lebih kurang macam setahun lepas lah, dah lama dah Lepas tu aku macam masa tu, reaction aku macam Oh macam tu je lah kan, macam tak adalah concern sangat Tapi baru-baru ni, um, apa tiba-tiba je macam heboh balik Macam up balik dia punya cerita-cerita kan Aku macam, dia ni siapa, kenapa dengan dia ni ha, macam tu kan So aku pun rasa macam terpanggil macam terpanggil lah nak tengok dia punya video-video dia ni Apa benda, apa yang apa yang dah jadi kan macam tu lah Yes, ramai yang mungkin dah tahu Nama dia Jerry Yap Bagi yang masih belum tahu Siapa sebenarnya Apa, siapa Kek Yap ni Apa yang heboh sangat Dia ni um, Seorang YouTuber Ataupun YouTube channel Yang membuat konten mukbang Ataupun ASMR Makanan seafood Mostly makanan seafood And ada lebih kurang 839,000 subscriber Hebat kan? Sehari lepas aku tengok baru je 831,000 subscriber Lepas tadi aku tengok dah 839,000 So naik memang mendadak betul So Kenapa dengan dia ni kan? Apa yang pelik? Pada mulanya, video-video mukbang dia ni semua nampak biasa je sebenarnya um, so, Nampak biasa macam video mukbang orang lain buat selalu tu kan Makan-makan Sampailah satu tahap Bila dah tak ada lagi video terbaru daripada Kek Yap Dah tak ada update lah kan Video terakhir dia pada 10 November 2019 Lebih kurang 8 bulan yang lepas lah Dah lama dah kan, 8 bulan kan So Subscriber-subscriber dia Macam tertunggu-tunggu Ternanti-nanti video baru dia ni Kenapa dah lama kan So bila dah 8 Bulan um, Tak ada update pun Setelah orang rasa macam eh, Kenapa ni kan ha, So dengan tu lah um, Ramai orang uh, Tengok balik video-video lama dia tu Kalau siapa yang selalu follow Kek Jap ni ataupun Subscribe channel dia Every month, mesti akan ada at least satu lah video baru yang dia akan post Jadi, bila dah 8 bulan tak ada update, tak ada video baru Mestilah orang akan tanya-tanya kan Tercari-cari, tunggu-tunggu macam tu So, dengan rasa tanya-tanya ni lah yang membuatkan ramai orang um, Tengok balik semua video-video dia ni Kat sini lah, bermulanya Ramai orang perasan benda-benda pelik dalam video-video dia dan membuatkan ramai orang berpendapat bahawa Kit Yap ni sebenarnya mangsa penculikan dan ada orang lain sebenarnya yang disebalik ataupun yang kontrol channel Kit Yap ni ok, biar aku listkan apa benda-benda pelik yang orang ramai perasan dalam video-video mukbang ni pertama sekali kalau uh, korang tengok betul-betul Kit Yap ni daripada satu video ke video dia yang lain dia ni nampak macam semakin kurus kalau nak tengok jarak-jarak video dia ni di post contohlah aku ambil video dia yang keempat kelima and keenam di post pada 11 20 and 25 Julai 2018 video dia yang ke-12 ke-13 dan ke-14 pula di post pada 14 23 27 Oktober 2018 Nampak tak? Cap dia ni boleh kira dekat tau sebenarnya Video dia yang ke-15, 16, 17, 18 pula Dia post pada 5, 14, 19 dan 28 November 2018 Ni lagi dahsyat 4 video dalam satu bulan Kalau nak tengok dia punya kekerapan makan ni Ataupun dia post video Macam mustahil kan untuk orang tu berbadan sangat-sangat kurus Yes, aku tahu Ramai juga mukbang Orang yang buat mukbang ni berbadan kurus Tapi tak adalah sekerap 4 kali 
dalam sebulan makan makanan yang sebanyak kek yang makan tu tanpa naik berat mesti at least ada lah mesti nampak sikit kan at least lah ok maybe ada yang akan cakap maybe dia makan hari lain pos hari lain hmm, boleh jadi tapi bagi aku possibility dia sangat-sangat rendah lah yelah kau nak edit video lagi lepas tu nak makan tu kena ambil masa macam bagi aku possibility dia rendah lah now yang second pula ramai orang perasan yang Kat Yap ni sebenarnya try nak minta tolong and try nak bagi tahu orang ramai yang something actually bad happen tau melalui mana? melalui kod-kod rahsia dalam video-video dia ni pada video dia yang ke-26 video dia ni banyak benda yang pelik first kali kalau korang tengok dekat tangan dia sebelah kiri tu kan dengan bibir dia ada kesan lebam hmm. pada minit 14.40 saat pula part yang dia nak potong ikan tu kalau korang tengok korang tengok cara dia potong ikan macam mana hmm. orang selalunya akan potong ikan tengkat je tau tengkat macam tu tapi dia ha, dia pusing ke tangan dia macam tu macam tak ada sebab dia kenapa nak pusing ke tangan dia macam tu untuk potong ikan pedih kan so seolah-olah macam nak cakap yang ada orang akan bunuh dia tengok lah arah pisau tu pun ke arah dia punya dada tau ha. pada minit 17.75 saat pula ada huruf SOS terbentuk and nampak macam sengaja jadi besar kan ok bagi yang tak tahu kod SOS ni uh, digunakan secara internasional untuk emergency Uh, Kod SOS ni juga originally digunakan untuk maritim sebenarnya Yang popularnya bermaksud save our soul ataupun save our ship Ataupun nak senang lah uh, Kalau korang selalu tengok movie kan ataupun pernah tengok scene dalam movie um, Bila ada orang terdampar dekat pulau, dia orang akan tulis SOS besar-besar atas tanah tu dengan harapan kapal terbang nampak SOS tu so diorang pun boleh selamatkan so nampak kan macam Kat Yap ni sebenarnya try minta tolong hmm. pada minit ke 5.37 saat ramai orang cakap um, part yang dia ketuk-ketuk mangkuk tu adalah Morse code bagi yang tak tahu, Morse Code ni um, sebenarnya satu kaedah yang digunakan dalam bidang telekomunikasi untuk tukarkan huruf-huruf kepada bentuk kod uh, menggunakan dot, titik ataupun dash, sengkang So, aku tak adalah reti sangat baca Morse Code ni kan Tahu lah aku cara Morse Code tapi tak reti baca pun So, aku pun tak sure yang tu Morse Code ke bukan Ok, part ni yang paling pelik aku rasa dalam video ni Kalau korang pergi dekat ruangan komen dia tu Kat jap ada pin tau satu komen kat situ Ok, biar aku baca Even thinking outside of the box by assuming She is using one finger for long pulses and one finger for short pulses She taps three fingers on the pole She She Semua tahu walaupun Macam aku ni tak adalah pandai sangat grammar Tapi she Kita guna untuk bahasakan orang lain kan Bukan diri sendiri So why on earth Kat Yap ni tak guna I Kenapa dia tak guna I Kenapa dia guna she Macam sangat-sangat pelik bagi aku Seolah-olah Macam ada orang lain kan di sebalik channel Kat Yap ni ada orang lain yang kontrol dia punya channel ni ha. ada video dia yang ke-27 pula cuba korang tengok tajuk tu I am alive kalau korang ganti I kepada nombor dapat 9 A kepada nombor 1 which is become 911 
Korang tahu kan 911 tu nombor untuk kita call bila nak minta tolong or emergency. Kenapa tak letak je tajuk video tu macam biasa? Kalau betul lah, cat piap tu is you, letak je lah tajuk macam biasa. Kenapa nak macam nak try hard nak cakap yang I am alive macam tu? Macam, kalau kau orang tengok juga dalam video tu, dia ada huruf besar H. E. L. P. Help. Ha, nampak macam nak minta tolong kan? Pada video dia yang ke-28 pula, korang tengok tu ada huruf S O S lagi sekali. Tapi aku tak sure kalau dia kebetulan. Okay, um, dalam video ni dia cakap dia seorang kat rumah kan tak ada orang lain. Tapi why pada minit 11.30 saat ada part tu, dia macam tengok atas macam tu. Macam someone ada ada someone kat belakang kamera tu kan. Lepas tu pula ada bunyi ketukan. Okay, part ni yang lagi buatkan orang overthinking tau. Pada minit ke-24, dia tulis, In fact, that there is people torturing me every day. Pelik kan? Macam, what is supposed to mean? Dalam video dia yang ke-29, masa 44 saat, dia ada part tu, dia pandang atas lagi sekali. And macam, macam ada someone yang cakap something tau macam like suruh dia makan cepat-cepat lepas tu tiba-tiba tangan dia cepat makan lagi laju huh. minit 3 30 saat pula dia cakap dia pakai mask untuk tak nak reveal identity dia ok part yang tu faham lah kan tapi kenapa dia tulis to protect me like protect from what kan lepas tu dia cakap lagi yang dia ni seorang kat rumah tak ada siapa-siapa kat rumah kan kenapa? kenapa macam try hard sangat nak cakap yang kau tu tengah seorang kat rumah ok part ni yang membuatkan ramai orang fikir yang dia ni sebenarnya dalam masalah pada minit 4 11 saat kamera dia tu bergerak sikit tau lepas tu dia macam pandang atas dengan mengejut macam tu dia tind macam tindakan reflex lah macam tu dia baru je cakap kat rumah dia tak ada orang kan So, siapa pula yang gerak ke kamera? Takkanlah kamera pada gerak sendiri, kan? Lepas tu, part last video tu pula dia ada makan otak. Kalau perhati betul-betul, dia nampak macam dia tak biasa makan otak tu tau. Macam dipaksa. Korang kalau dipaksa makan benda yang korang tak suka, korang buat macam mana? Mesti macam... Macam... Hmm. Macam tu kan? Video dia yang terakhir, video dia yang ke-30, kalau perhati dia memang dah nampak semakin kurus dalam video ni Korang boleh tengok dekat tulang leher dia tu Dalam video dia, dia juga gigi dia patah tiga kali ok Tiga kali bukan sekali Ok kalau kita gigi patah kita buat apa? Mestilah kita rasa sakit Lepas tu gigi tu berdarah Nak makan nak minum pun macam tak ada selera sangat Tapi dia boleh pergi sambung makan Macam tak ada apa-apa yang jadi Lepas tu dia boleh pergi kikit kaki ketam yang keras tu. Kau boleh bayang tak? Sakit kan? Pada minit 19.06 saat dia tulis I can die in peace after this fight. What is supposed to mean? Okay, maybe lah dia nak buat lawak kan? Tapi tak lawak pun untuk aku. Sebab sedap sangat apa yang dia makan tu. Tapi it sounds creepy, not funny, okay? Then, tu adalah video dia yang terakhir Dah tak ada dah video baru sampai ke hari ini Sangat-sangat pelik kan untuk satu YouTube channel Yang ada subscriber dah hampir 1 million And view bermillion-million Tiba-tiba Tak ada video lah Tiba-tiba Mestilah pelik kan Benda-benda pelik yang lain lagi Yang menguatkan lagi pendapat-pendapat orang ramai ni Yang Kate Yap ni sebenarnya diculik Bila Orang perhati Yang dia ni sebenarnya bukan makan cepat Tapi dia ni rushing Beza eh Cepat Dengan rushing tu Dia ni nampak macam nak cepat-cepat habiskan makan tu Macam nak kejar something Tak tahu lah nak apa nak kejar kan Dia tak nampak dia ni apa Macam enjoy dia punya makanan Dia tak nampak relax langsung So, sumpah Lepas tu, dia makan tu 
korang tengoklah dia tak minum air pun makanan sebanyak tu dan makan selaju tu tanpa minum air tak tahu nak cakap macam mana benda lain pula kalau korang perhati dia punya description um, dia punya ataupun subtitle dia tu kalau korang perhati betul-betul dia ni bukan orang yang exactly tahu bahasa Inggeris aku tak cakap lah Um, description dia kena 100% grammar tu kena betul kan tapi um, cara penulisan dia tu ha, macam lain sikit seolah-olah so, macam English learner kalau korang tengok dia ni macam American kan tapi tu lah macam pelik kat situ part yang ni pun aku pelik juga sikit um, kan ramai orang yang risau pasal dia ni macam komen Um, where are you? Are you okay? Apa semua kan? Risau lah pasal ni banyak gila komen Are you okay ke? Aku tanya pasal dia ni Tapi dia boleh Dia tak cakap pun Thanks for worrying me Dia tak cakap pun macam tu Tapi dia cakap um, Stop worrying about me Take care of yourself Macam tu je Macam Macam pelik kan? Macam, kalau orang selalu Kalau risau Mestilah dia akan at least cakap Thanks For Um, thinking of me ke macam tu Tapi dia tak cakap pun Part tu pun pelik juga Selain ramai orang yang berpendapat dia ni Sebenarnya mangsa penculikan Ramai juga yang um, Berpendapat dia ni Sebenarnya buat-buat je Dia ni hanyalah plan dia Untuk dapatkan lagi Ramai subscriber um, Banyak view kan Tengoklah video dia Semua view dah Uh, million after 8 bulan dia tak post apa-apa video tu kan memang naik mendadak lah view dengan subscriber dia tu kalau korang tengok dia punya video tu banyak gila line kuning kecil-kecil tu line kuning tu untuk iklan setiap kali orang tak skip dia akan dapat duit so alasan yang dia ni mungkin tipu sebab Takkanlah kalau dia kena culik Takkanlah dia edit video sendiri kan Takkanlah penculik tu nak biarkan Mangsa dia edit video sendiri Macam pelik tak Bila aku fikir pun macam Okay make sense juga Sampai hari ni Tak ada seorang pun Yang 100% pasti Siapa identiti sebenar Kek Jap ni Yang nama Kek Jap ni Boleh jadi bukan nama betul dia pun Yang profile picture dia Obviously bukan gambar dia Tak tahulah mana dia ambil Bermacam-macam pendapat Bermacam-macam anda yang orang ramai Tapi bagi aku If dia ni betul-betul in danger Atau dalam apa-apa bad situation I really hope she is fine Wherever she is But if not Aku harap Tuhan balaslah perbuatan kau ni Sebab dah mempermainkan ratusan ramai orang yang risaukan kau tapi kau boleh mempermainkan orang aku harap Tuhan balaslah perbuatan kau ni okay? so last sekali pada aku aku harap one day akan ada new update daripada Kate Yap ni aku akan tunggu so thanks for watching bye